আরে খানা আমি আরে কি বাবা এখানে দেখো আরে এক দুই ও চনু জুড়ে গেছি আরে দারুন হে মমিদা এখানে দেখো আরে বেকার সব বসে গেছি অবশ্য পর্ণাকে এখানে একদম মানাচ্ছে না কি বল শ্রীজন তুই কি ঠিক করলি তাহলে এবার থেকে বইয়ের পয়সাতেই চলবি নাকি তোর যে কোনো কালেই কোনো মানবিকতা নেই এটা আমি জানতাম কিন্তু তুই যে এতটা নিকৃষ্ট মনের মানুষ হয়ে গেছিস এটা জানা ছিল গাইলে গেল তো স্বাভাবিক তোমার কোচিং এর তো একই অবস্থা তোমাকেও তো বইয়ের পয়সাতেই চলতে হয় এত আমি তোদের মতো ওরকম ভাবি না যে সবসময় পুরুষ মানুষের রোজগার এই সংসারটা চালাতে হবে অনিমেশ থামো না সব কথার উত্তর কেন দিচ্ছ একদম ঠিক কথা আরে সব সত্যি কথার উত্তর দিতে আছে নাকি আসলে কি বলতো ছোটকা ছোটবেলা থেকে এই মেজ কাকির মুখে এতবার কথাটা শুনেছি না আর যে সৃজনের মতো বিদ্যান বুদ্ধিমান কৃতি ছেলে এই দত্ত বাড়িতে আর এক পিসও নেই তখন আমিও খুব অপমানিত হয়েছি সুযোগ পাইনি উত্তর দেওয়ার অথচ দেখো ওই অয়ম দত্তই না বাপের সঙ্গে পাতি মশলার ব্যবসা করে এই পরিবারে প্রত্যেক মাসে অনেক টাকা গুজে গেছি বাবা বাবা তুমি যে কি করো না কেন মরার উপর খারার ঘা দিচ্ছ বলতো পর্ণা দত্ত আছে না পর্ণা দত্ত সব সামলে নেবে আর বাবা ওই তো মুশকিল আসার তুমি চিন্তা করো তাই তো আমাদের দোকানে খাতা লিখবি এতে রোজগারও হবে আর এই চনুর মতো বেকার থেকে থেকে বেকারত্বটা অভ্যেস হয়ে যাবে না দেখ করবি এটা একই পরিবারে যখন কেউ বিপদে পড়ে তার খারাপ সময় আসে তখন কিন্তু অন্যদের তার পাশে দাঁড়ানোর কথা ভাবছো কেন বুঝতে পারছি চক্ষু দাদা গো মাথাটা কিন্তু প্রচন্ড গরম হচ্ছে আমার বড়গিন ভেঙে পড়ো না প্লিজ মা তুমি দেখো তোমার বাবু কোনোদিনও তোমার মুখ ছোট হতে দেবে না মা আমাকে আমাকে কটা দিন সময় দাও আর কটা দিন কি কি হবে বল কবে কটা দিন শেষ হবে আমরা জানি ও কৃষ্ণ আবার শুরু করলে হ্যাঁ যাও নিচে গিয়ে খেয়ে নাও যাও কি বলছো তুমি বাবুর বাবা আমার গলা দিয়ে ভাত না আজকে তোমাদের কারো মনে নেই না বাবুটা আমার পরীক্ষা এক নম্বর কম পেলে আমার রাত্রে ঘুম উড়ে যেত সেই বাবুর আজকে একটা আস্ত চাকরি চলে গেছে ও বাবু বাবু রে কি করব বাবু এবারে কি বলবো বল কার কাছে কার কাছে তো কারোর কাছে মুখ দেখে তো পারবো না মা এন এটা ধরুন এটা দিয়ে আপনার ছেলের মাথায় মারুন যান ওর না না আমি পেরে যাব বলো না মানে দেখো না মা কতটা ভেঙে পড়েছে 
বর্দা ওভাবে কথা শোনালো তিনি তিনি কেমন হাসছে আর বড় বৌদিও কেমন মজা পাচ্ছে পুরো বিষয়টাতে আর জেঠু জেঠু তো শুনেই বাড়িতে কত টাকা দিতে হবে সে সেই হিসেবে চলে গেল সব মিলিয়ে না আমার আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে আমার হয়তো কেরিয়ারটা শেষ হয়ে গেল এটা সত্যি নয় বলো পর্ণা না শ্রীচু একদম সত্যি নয় একটা চাকরি যেতেই পারে কিন্তু আরো তো পাঁচটা সুযোগ রয়েছে একটা না একটা সুযোগ ঠিক আসবে দেখো চনুটা একদম ঠিক বলেছে তুমি পাশে দাঁড়াতে জানো কি গো সবই তো শুনলে কি করবে যাও চাটা করে দাও যাও বাবুর বাবা নেহাত বাবুর কথা বলেছে সেই জন্য যাচ্ছি কেন এখন তো এক কাপ চা করে দিতে পারলো না হবে না মায়ের হাতে চা ছাড়া বাবুর হবে না হ্যাঁ তুই যদি তাহলে আমার বাবুটাকে আমার থেকে কেড়ে নিয়ে আমাকে দূরে ঠেলে দিল কেন বলো না কৃষ্ণা ও কোনোদিন তোমাকে ঠেলে সরাতে চায়নি ও সবসময় সবাইকে নিয়ে থাকতে চায় ওর যদি ইচ্ছে হতো রেসেসি করবার তাহলে ও তোমাকে ডাকতো না নিজে চাটা করে নিত যাও যাও আমি বলছি চাটা করে নিয়ে এসো যাও বাবুর বাবা এটা কি করে সম্ভব বলো তো তুমি কি করে সব সময় পর্নার ঝোল টেনে কথা বলো নিজের বউয়ের সব খারাপ বাবুর বউয়ের সব ভালো এটা কি করে হয় কৃষ্ণা খুব বুঝলো না পর্ণা সবসময় কৃষ্ণা তোমাকে নিয়ে স্ত্রীজনের পাশে দাঁড়াতে চায় বাড়িতে এরকম একটা টালমাটাল পরিস্থিতি তার মধ্যে উনি শাশুড়ি বৌমা রেসে রেসে নিয়ে পড়ে আছেন আপনার ছেলে কেমন অবাক হয়ে গেছে আপনার হাতে স্পেশাল চাটা দেখে কি গো সৃজন তুমি তো বলছিলে যে মায়ের হাতের এই স্পেশাল চাটা না খেলে তোমার নাকি পড়ায় মনই বসে না মা তুমি তুমি কষ্ট করে উঠে আমার জন্য আবার চা করে আনলে সেই আগের মতো কেন বাবু তোর বউ আমাকে তো সত্যুর ভাবতে পারে কিন্তু তুই তো আমার বাবু বল এখনো আমি তোর জন্য এটুকু করব না তোর কখন কোনটা কি লাগবে না লাগবে সেটা আমার থেকে ভালো কে বুঝতে পারবে বল সে তো একশো বার মা সেই জন্যই তো আপনাকে মাঝ রাত্রিবেলা ঘুম থেকে ডাকলাম চা করতে বললাম এবার একটু আপনি আপনার ছেলের পাশে বসুন তো বাবু তুই যে এই আবার পড়াশোনা শুরু করলি এগুলো করে চাকরি ঠাকরি হবে তো রে বাবা নাকি অন্য কিছু করবি ভাবলি কিছু তোর বউ যতই বলুক পড়াশোনা করে একটা সরকারি চাকরি চেষ্টা করতে তুই কিন্তু বাপু কিছু করার আগে একটু বুঝে সুঝে নিজে বুঝে তারপরে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিবি হ্যাঁ ওই পাশের বাড়ি সাহাদের ছেলেটাকে তো দেখলাম সরকারি পরীক্ষা দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে মা দেখুন না সৃজন তো সবে মাত্র পড়াশোনাটা শুরু করেছে এখনো ঠিকও করেনি যে কোন কোন পরীক্ষায় বসবে এখনই কি এই সমস্ত কথা ভাবাটা ঠিক ঠিক নয় বোধহয় তাই না বাবা মা চাটা দাও চাটা দাও চাটা হাতে ধরেই ঝগড়া শুরু করে দিলে তোমরা বাবু আমি তোর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব কেন হ্যাঁ ও আজকাল বুঝি তোর বউ এই কথাগুলোই বলে যে শাশুড়ি ভীষণ ঝগড়াটে হ্যাঁ তাই না অমনি মা আমি কিন্তু মোটেও আপনার সম্পর্কে কোনো কথাই বলিনি যাকে এখন এই সমস্ত কথা আপনি ছাড়ুন টাকা তুই ছবি তুলে রোজগার করেছিস আমি তো ভাবতেই পারছি না বোনু আরে আরে স্যার আপনি বসুন এ কি এই মমিতা আরে চা মিষ্টি মিষ্টির ব্যবস্থা করো না না ঠিক আছে অল রাইট আমাদের তিন নিতে করে ফাটিয়ে দিয়েছে বাবা কিন্তু তাই বলে এই ধরনের পোশাক আশাক পরে মানে কি খারাপ পোশাক এটা কি খারাপ হ্যাঁ আজকালকার মেয়েরা তো এসব ধরনের পোশাকই পরে এত টাকা যখন দিচ্ছে এই পোশাকের ছবি তো খারাপ নয় হ্যাঁ সত্যি কথা বলতে কি মানে তিন নির যে এত প্রতিভাবই তো জানতামই না মানে চনু সিজন এদের তো একে থেকে শেখা উচিত কি শেখা উচিত জেঠু এই যে পন্না দেখো 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 আমাদের তিন্নি খালি ছবি তুলে কত টাকা রোজগার করেছে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার
আচ্ছা তিনি মানে তুমি যে ছবিটা তুলেছ সেটা স্যার ওই চনুকে দিয়ে হয় না মানে আমার ছেলে লম্বা আছে ফর্সা সুন্দর দেখতে হবে না আসলে আমার ব্র্যান্ডের জন্য মেয়ে লাগবে তুমি যে মডেলিং করছো কই সে কথা তো বাড়ির কাউকে বলনি তোমাকে যখন বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কি চাকরি পেয়েছো তুমি তো কথাটা এড়িয়ে গেছো তাই না আসলে পর্ণাদীপ আমি ভেবেছিলাম কি যে আমি সকলকে চমকে দেব আমিও তো জানতাম না যে স্যার আমাকে এরকম একটা বড় সুযোগ দেবেন আচ্ছা বটবল স্যার বলছি আমার না আরও একটা আবতার আছে আপনার কাছে ও হলো আমার শ্রীজন্দা শ্রীজন্দার চাকরির খুব দরকার একটা যদি ব্যবস্থা করা যায় गुरुत्व শ্রীজনদার চাকরি খুব দরকার একটা যদি ব্যবস্থা করা যায় নিশ্চয়ই না মানে এই মুহূর্তে তো সৃজনের কিছু দরকার নেই কি হলো ইয়াংম্যান এত দ্বিধা থাকলে হয় না জীবনে উপরে উঠতে গেলে ঝুঁকি নেওয়ার আত্মবিশ্বাস থাকতে হয় পর্ণাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না আর হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই এ কথাটা সব সময় মা বলে এখন আমার যা অবস্থা সইটা করেই দি যা হবার হবে মা তো নিশ্চিন্ত হবে मालिक के डेके बेपार्यवहार करें तो माथा चुड़े बस देखी खुशी तुम्हारा दरकार नहीं এবার আমি বুঝতে পারছি এটা একটা ফাঁদ আমি ভালো করে বুঝতে পারছি এটা এটা তিন্নির পাতা একটা ফাঁদ ও ইচ্ছে করে আমাকে এখানে এনেছে না না স্যার আমি আমি জয়েন করতে পারবো না আমি আমি আসি আসি মানে তুমি যে কন্ট্রাক্ট পেপারে সাইন করেছো তুমি যদি যেতে চাও দশ লাখ টাকা তো দিয়ে যেতে হবে ভাই
মাস গেলে মাইনেটা পাবে সেটা নিয়ে তুমি ভেবো না তার মানে তার মানে সত্যি এটা একটা ফাঁদ হ্যাঁ তুমি নাকি বসের মন রাখতে পারছ না এভাবে কিন্তু চাকরি থাকবে না আমি কিন্তু এত নালিশ শুনব না যেটা বলছে সেটা করো স্যার এগুলো কোনো কাজ হতে পারে না আমি তো আগেই বলেছি তিনির মন রাখাই তোমার কাজ তিনি রানি একবারে দেখে এসো বলছি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মুটু সোনা তুমি কি গো তোমায় বলেছিলাম না তাই দিচ্ছি অপমান করেছে আমায় তুমি বসো আমি বাড়ে আছি একসঙ্গে ফিরবো রাত্রে फोनता फोन कर देखी खूब क्लान लगे সৃজন দত্ত চোখ মেলাতে পারছে না কেন চাকরির জায়গায় কিছু হয়েছে নাকি থাক পরে এটা নিয়ে কথা বলছি আগে যাই কি খেয়ে আসি शेष पर्त की तुम जांगला दिए देखो मन मेजाज ठीक नहीं বোকার মতো বটব ব্যালসের কথা বিশ্বাস করে একেবারে বেকায়দায় পড়ে গেছি 
চাকরি ছাড়তে গেলে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এই সইটা করাই উচিত হয়নি আমার কেন যে মুখের কথায় বিশ্বাস করতে গেলাম खोला बासमती चाल आनी बदले इंडिया गेटर बासमती रईस अच्छा आज एत सुंदर भात हो बोला मीडिया बेपारे चूलना जड़ाते मधुश्री तो सजगोजर बेपारे अनेक कि फोन करी दा की कांड हो? 
এটাই তো তোর বৌদি ভাইয়ের কাণ্ড দেখ ভালো করে বোনো বলছি কি রে মানে এসব কি মডেল হলে বুঝি এসব সাজ পোশাক করতে হয় আমরা কোনদিন ভেবেছিলাম মমিতা যে বেতুয়া ডাউরি থেকে এসে আমাদের তিন্নি এই রকমের সাজ পোশাক করে এবং খাড়া চুল করে ঘুরে বেড়াবে আর এই রকম একটা কাজ করবে দিদি বলছি পর্ণাদীপ বাড়িতে নেই না না এই যে তোর পর্ণাকে কি দরকার হ্যাঁ একটা কথা মাথায় রাখবে তিনি তুমি চুল খাড়া করে যে রোজগারটা করছো না সেটাই পর্ণা দত্ত সাংবাদিকতা করে রোজগার করার থেকে ঢের বেশি হ্যাঁ পর্ণা দত্ত দেখাচ্ছি মজা তুমি ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি তো আর এখন শ্রীচন্দাকে নিয়ে একটু কেদারে যাচ্ছ নিশ্চয়ই পারলাম না পারলাম না আমি আটকাতে আবার এইরকম অবস্থা আমি কিন্তু তিনি চুলটা এভাবে খারাপ করে দিতে চাই নি জানো তো আসলে দুম করে মাথাটা এত গরম হয়ে গিয়েছিল যে আর অন্য কিছু মাথাতেই আসছিল না তবে কোনো চিন্তা করো না আমি মধুশ্রীর থেকে বিউটি টিপস জেনে নিয়েছি যেভাবেই হোক তিনি চুল আমি আবার ঠিক করে দেবো বৌরি ভাই তুমি তিনি যা করেছে তারপরে কি করে নিজেকে দোষ দিচ্ছ বলো তো তুমি যা করেছো বেশ করেছো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উল্টো পাল্টা কেন বলছিস তুই বলবো না যা মানে গানের জন্য করিসনি না দিদির ব্যাপারে একটা ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ফোন করেছিলাম কিন্তু আর কোনো মুড নেই বলার আমি বলবো না যা দাঁড়া দাঁড়া ইনফরমেশনটা দে আমি কিন্তু পরে কনসার্ট থেকে গান করব না এক এক ভারি চাচার মতো গলায় গান করবি দেখবি তখন নেওয়া যাচ্ছে না জাস্ট নেওয়া যাচ্ছে না ভাই এগুলো কাল দিদির জন্মদিন কি কি সেলিব্রেশন হবে সেগুলো জানার জন্য ফোন করেছি ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য ফোন করেছিলাম আমি কি কাল কি বলছিস দাদা কিছু তো একটা করতে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আমি তোমাকে জানাচ্ছি আমি ফোন করছি ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ রাখছি ঠিক শুনেছি পর্ণা দত্তের জন্মদিনের পার্টি হচ্ছে আবার সারপ্রাইজ দেবে এবার সারপ্রাইজ আমি দেব আজ সৃজন দত্ত আমার প্রি বার্থডে সেলিব্রেশনের কেক কাটবে আসতে হলো সৃজন তোমার ফোন বেজে যাচ্ছে তুমি ফোন ধরছো না ফোনটা বোধ হয় সাইলেন্টে আছে 
আচ্ছা আমি এখানে সেটা জানলেন কি করে জানতে পারি সেটা আমার ব্যাপার সৃজন তোমার ব্যাপার নয় শোনো তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে এখনই কিন্তু স্যার এখন তো ডিউটি আওয়ার নয় সৃজন তুমি বোধে ভুলে গেছো এটা মিডিয়া হাউস টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন ডিউটি আওয়ার এখনই চলো কাজটা কি বলুন স্যার নিশ্চয়ই যাব সৃজন অফিসে অডিট চলছে আজ রাতের মধ্যে অডিটটা কমপ্লিট করতে হবে তুমি না থাকলে সেটা কিভাবে সম্ভব আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি কালই আইটি থেকে লোক আসবে কি করব বলো তোমাকে নিয়ে যেতেই হচ্ছে আর আমি যদি না যাই তাহলে কি হতে পারে কি মুশকিল আমি ফেঁসে গেলে আমি তো তোমাকেও ফাঁসাবো সৃজন দশ টাকার পার্টি করতে গিয়ে দশ লাখ টাকার কেস খাবে শেষে বোকামো না করে চলে এসো আমি ওয়েট করছি रुचिरा मित्र सेलिब्रेशन কেক কাটার জন্য এখানে জোর করে তুলে আনা হয়েছে আমাকে তোমার বার্থডে পার্টি নষ্ট করে আর এই সব কিছু তিন্নির প্ল্যান ও এসব বটো ব্যালসারকে দিয়ে করাচ্ছে আর উনিও কেন তিন্নি সব কথা মানছেন কে জানে এটা জানারই চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণ ধরে শ্রীজন্দা এটা কিন্তু অফিস পার্টি এদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলো মনে আছে তুমি কন্ট্রাক্ট পেপার সাইন করেছো দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিসের কন্ট্রাক্ট নেখামো হচ্ছে জানো না বুঝি সৃজনদা কন্ট্রাক্ট পেপার সাইন করেছে সৃজনদা যদি এক বছরের আগে এই চাকরিটা ছেড়ে দেয় তাহলে সৃজনদাকে দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে দশ লাখ টাকা তিনি এমন কোনো কন্ট্রাক্ট থাকতেই পারে না তার কারণ কোম্পানি তখনই ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে যদি সেই কোম্পানি তার এমপ্লয়ের জন্য ট্রেনিং এ খরচ করে থাকে আর সৃজনের এই কোম্পানিতে কোনো ট্রেনিং ই হয়নি দেখি কোথায় আপনাদের কন্ট্রাক্ট পেপার আমি তো কাঁচা খেলোয়াড় নই ম্যাডাম এখানে এমন ক্লজ আছে কোট চত্বরে গিয়ে সুক্তলা খুইয়ে ফেললেও কোনো লাভ হবে না পড়ে দেখুন सृजन के क्या भोगाले हाँ बार बार बोले सृजन दा तुम सामने छोट कर तीजन दा के छोट कर 
দেখছো ওর কথাবার্তা ওর এতটুকু অনুতাপ নেই আর তুই কি করেছিস হ্যাঁ তুই ওই শয়তান বটব ব্যালের সঙ্গে কিভাবে কথা বলছিলিস হ্যাঁ আমাদের বাড়ির লোক ওরকম ওই বটব ব্যাল তোর কত বড় ক্ষতি করতে পারতো সেটা তোর মাথায় ছিল না না কান্টা না টেনে ছিঁড়ে দিতে হয় একেবারে এই কথাটা কিন্তু আমাকে জেঠুর কানে তুলতেই হবে দেখো তুমি তো এই বাড়িতে থাকো জেঠু দিদি তোমার জামাই বাবু তাদের দায়িত্বে তাই তাদের কানে এই কথাটা আমাকে তুলতেই হবে দেখো তোমার ছেলে মানুষই আমাদের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা তারপরে স্ত্রীজন কিভাবে হেনস্থা করা এই সমস্ত কথা আমাদের মধ্যেই থাকবে কিন্তু তোমার সাথে তোমার অটোবাল স্যারের কি সম্পর্ক তুমি ওখানে গিয়ে কি কাণ্ড কারখানা করছিলে আজকে পাঠিতে সেই সমস্ত কথা কিন্তু জেঠুকে আমাকে বলতেই হবে কিছু করার নেই মানে সেলিব্রেশন থেকে বর্ধাফিসে কোন কাজ ছিল চা শুতে চা শুতে চা এই মাঝে রাতে সব ধ্যাস আমার একদম ভালো লাগে না ওমা বাবু পড়না তিনি কে মডেলিংটা করতে দেবেন না আর ওর বসের সাথে ওকে মেলামেশাটাও করতে দেবেন না প্লিজ খালি জ্ঞান দেবা না আচ্ছা কেন বলছো সে কারণটা তো কই খুলে বলছো না আর বাবু আমি তোকে বলে রাখছি তুই কিন্তু একদম বউয়ের কথা এসবের মধ্যে জড়াবি না হ্যাঁ মা মা তুমি এসব বুঝবে না তুমি ঘরে যাও ঠিক আছে কালি এই নিয়ে আলোচনা হবে এখন মাথাটা গরম আছে কি বলতে যে কি বলে ফেলবো নেহাত পণ্য আমাকে শান্ত রেখেছে নয়তো নয়তো কি যে করতাম আমি শ্রীচন থামো না এখন ছাড়ো
Sinita Ringa.